Olá, amigos do Museu Esportivo de Maringá. Estou aqui com a camisa do Café Belgrado. Guilherme Tadeu de Paula, Lucas Nepomuceno. Eles fazem um trabalho fantástico. São especialistas em basquete nacional, internacional. Qualquer dia desse eu venho contando essa história. Do meu filho Guilherme Tadeu de Paula. E do Lucas também. O... Hoje, eu quero falar de um grande amigo do Museu Esportivo de Maringá e das suas doações, das suas relíquias que ele encaminha para o Museu Esportivo. Ele consegue garimpar várias peças pelo Paraná. Ele é professor em Itapelo Sul. Estou falando de Cássio Marcelo de Oliveira Alves, nosso amigão aqui do museu. Já não é de hoje, já faz alguns anos, desde que nós iniciamos esse projeto de resgate da memória, da preservação da história, de falando dos esportes. E o Museu Esportivo, ele não é só de Maringá, né? É Museu Esportivo do Paraná, é Museu Esportivo do Brasil e também internacional, por que não? Temos muitas peças é, de outros países aqui no museu. O Cássio, ele viaja pelo Paraná, e nas suas andanças ele tem sempre o um museu esportivo na mente. E ele encontra figuras importantes no cenário artístico nacional, e ele encontra essas figuras e já pede um autógrafo, e com dedicatória ao museu. Então eu fico muito feliz, muito agradecido ao Cássio, por ele nos ajudar a fazer esse trabalho de é, preservação, de contar histórias, né? Contar histórias, você pega uma dedicatória, por exemplo, olha a dedicatória aqui, da Guta Stresser, não sei se eu pronunciei bem o, o sobrenome da Guta, mas é a Bebel, da grande família, da... que é uma pena, acabou a grande família na, na Globo. E aqui está, para o Museu Esportivo de Maringá, um beijo e abraço da Guta. Olha que bacana, cara. olha que legal isso. E o Cássio foi a ponte para que recebêssemos esta dedicatória da Guta Estressa. Se eu errei esse sobrenome, gente, me perdoe. Eu nunca falei o nome dessa atriz fantástica, fabulosa, Bebel, né? E estou falando hoje agradecendo muito ao Cássio. E tem também um outro autógrafo. Esse aqui é do Zé Geraldo. Quem, quem não se lembra do Zé Geraldo? Aquele que, que canta assim, tudo isso está acontecendo, e eu, na, eu aqui na praça dando milho aos pombos. É meio a caráter isso, né? Acho que eu fiquei dando muitos milhos aos pombos nesse ano de 2022. Uma pena. É, mas olha aqui, ó. o Cássio teve num show na, em Curitiba, na rua Júlio Perneta, 695, Mercedes, bairro Mercedes, canal da música, um show Zé Geraldo e carne de onça. Ele comprou aqui a meia entrada, 55 reais. O show foi realizado no dia 24 de setembro de 2022, às 20 horas. Foi das 20 às 22 horas. Ele comprou no dia 4. E aí ele imprimiu o ingresso e pediu para que o Zé Geraldo fizesse uma dedicatória ao Museu Esportivo de Maringá. Olha isso, gente. Ó. Ao Museu Esportivo de Maringá, um abraço. Zé Geraldo, setembro de 22. O Zé Geraldo nem sabe do Museu Esportivo, a Guta também, nem deve saber. São muito ligados a esporte, não são nada ligados a esporte. Mas eu acho bacana ter um material desse, porque eu penso, acima de tudo, é a forma com que um cara igual o Cássio, ele se liga na importância de um espaço histórico como esse. E ele imagina que ele tem que levar para as pessoas, para as pessoas conhecerem. 
a Guta e o Zé Geraldo não conheciam, agora passaram a conhecer porque autografaram aqui para o museu e passam a saber, não conhecer, mas passam a saber que existe um espaço da memória esportiva em Maringá. Obrigado, Cássio. Eu quero continuar que ele anda por aí, ele é um cara muito antenado, né? um professor, né? ele foi na casa do artesanato, em Araucária, o trabalho é o amor feito visível, muito bacana, muito bacana isso. E ele trouxe um folder de lá também, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu coleciono folders. Eu tenho vários aqui, eu tenho uma pasta com vários aqui. A Casa do Artesanato também vai. O cartãozinho postal, muito show de bola, muito criativo também. Ó. Facebook.com, Armazém Santa Ana, Avenida Salgado Filho, 4460, Curitiba. Cássio esteve lá e trouxe para a gente também, fazendo uma propaganda legal aqui do Armazém em Santa Ana. Valeu. Continuando aqui. Ah, agora aqui eu estou fazendo confusão. Nós temos um outro amigo que eu já coloquei várias peças aqui pelas doações que ele fez ao museu. E eu acabei... É o José Carlos Cecílio. E toda vez que eu penso no Cássio, eu lembro do Cecílio. E no fim das contas eu acabei... É, colocando uma peça ou outra aqui, que é a do, do Cássio, que foi doada pelo Cássio e não pelo Cecílio. Agora eu estou na dúvida se esse botão aqui do Eurico, Eurico, para quem não sabe, foi lateral direito do Palmeiras, bicampeão brasileiro, 72, 73, bicampeão paulista também, mora em Ribeirão Preto, é amigo do nosso parceiro Emilson Rodrigues e o e o Eurico chegou a jogar na Seleção Brasileira de 1971. Eu, eu não lembrava disso assim. Eu não lembrava que eu teria que falar sobre o Eurico e acabei agora tendo que lembrar do Eurico. E eu lembro muito bem dele, o ótimo lateral direito. Ele é da, da Academia da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? da, 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 da primeira academia, digamos assim, porque a academia é mais... É a primeira é dos anos 60, entrando nos anos 70, né? A primeira que tem como grande e líder desta academia, desse grupo de jogadores fantástico, fantásticos, o Ademir da Guia, que esteve aqui no museu. E o, o Eurico fazia parte dessa academia aqui. E eu tenho um botão do Eurico. Que bacana isso. E agora eu não sei se foi... Eu acho que foi o Cecílio que doou. Mas vamos seguir aqui com as doações... O Curitiba Estádio Couto Pereira. Pô, é, o, ele, o Cássio escreveu aqui, ó, mandou. Ele mandou aqui, perdeu pelo, pelos Correios, o Museu Esportivo de Maringá. É, postal de alguns anos, futura relíquia Almen, Cássio Marcelo de Oliveira Alves, doador. É, essa, essa, esse cartão ele é, já não é de agora, já é antigo, isso aqui. Parece-me que é dos anos 90. Valeu, Cássio. Tem também aqui um outro que, é, que ele mandou para a gente também, que é um Arena da Baixada, alguns anos atrás também. O estádio do Atlético Paranaense. E isso aqui também é muito bacana, né? Olha só. Olha que bacana. Esta flâmula aqui de Curitiba. Foi doada pelo, pelo Cássio. Então, são várias relíquias aqui, um, um, adesivo, um adesivo do Grêmio de Esportes Maringá. O Grêmio de Esportes Maringá aqui está na segunda divisão do Campeonato Paranaense e o campeonato começa em abril de 2023 e o Grêmio lá na batalha para participar da primeira divisão do Paranaense em 2024. É, tem mais é, doações do do Cássio, mas com o desenrolar dos programas aí, a gente vai mostrando. Inclusive, tem também camisas. É um, um cara que a gente agradece muito. E antes de ir embora, uma figurinha carimbada 
do Zequinha. Zequinha, personagem do Nilson Miller e com dedicatória a Antônio Roberto de Paula, autógrafo de Nilson Miller, que Cássio trouxe para a gente. Falar em Nilson Miller vai valer também um programa, nós vamos bater um papo com o Cássio sobre isso, já preparando a vinda de Nilson Miller a Maringá aqui no Museu Esportivo, tá bom? Então a gente está indo e a gente volta numa outra oportunidade para contar mais histórias, para contar das relíquias aqui do Museu Esportivo de Maringá. Um abraço! Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses sete estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex, é rapidinho, rapidinho. A Canção Alimentos está trazendo sua nova linha de petiscos. São quatro cortes de frango exclusivos, práticos e de rápido preparo. O acompanhamento perfeito para bons momentos de lazer. Compartilhe essa novidade e sabor com amigos e familiares. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. É, pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitanda de Spec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitanda de Spec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Vamos apagar do mato o 16 de julho de 50. Vamos colocar em seu lugar o 29 de julho de 58. 